சார் நாங்கள் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம் காடு மேலே இருக்க பதினாறு நம்பரை சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை நாம் அனைவரும் ஒரு முறையாவது பெற்றிருப்போம் அந்த அழைப்பிலிருந்து பேசுபவர்களை வங்கி ஊழியர்கள் என நம்பி பணத்தை இழந்த பாமரர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம் இந்த பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுக்கவே இது குறித்து வங்கிகள் சார்பிலும் அரசாங்கத்தின் சார்பிலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது மேலும் நாங்கள் தொலைபேசி மூலம் எந்த தகவலையும் கேட்பதில்லை உங்கள் சந்தேகங்களை போக்க அருகில் உள்ள வங்கி கிளை அணுகுவோம் என வங்கிகள் சார்பில் குறுஞ்செய்தியும் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது ஆனால் அருகில் இருக்கும் வங்கியே போலியானதாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் என்ன போலி வங்கியா என நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைவது தெரிகிறது ஏடிஎம்களில் கள்ள நோட்டு வந்தால் வங்கியில் சென்று முறையிடலாம் ஆனால் அந்த வங்கியே போலி என்றால் எங்கே சென்று முறையிடுவது என்று தானே சிந்திக்கிறீர்கள் போலி ரூபாய் நோட்டுகள் போலி லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரிகள் போலி காவலர்கள் இப்படி இதுவரை பல்வேறு போலிகளை பார்த்த நமக்கு போலி வங்கி என்பது முற்றிலும் வித்தியாசமானது தான் போலி வங்கி எங்கே செயல்பட்டது யார் அதை செயல்படுத்தினார்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்படி பல கேள்விகள் நம் மனதில் தோன்றும் போலி வங்கி என்பது பீகாரிலோ குஜராத்திலோ செயல்பட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம் தமிழகத்தில் உள்ள கடலூர் மாவட்டத்தில் தான் போலி எஸ்பிஐ வங்கி செயல்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி வட்டம் எல்லன்புரம் ஊராட்சியில் ஸ்டேட் பேங்க் நகரில் வசித்து வருகிறார் ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர் லட்சுமி இவருக்கு கமால் பாபு என்ற பத்தொன்பது வயது மகன் ஒருவர் உள்ளார் லட்சுமியின் கணவர் சையத் கலீல் என்பவரும் எஸ்பிஐ வங்கியின் முன்னாள் மேலாளராக பணியாற்றியவராவார் பெற்றோர் இருவரும் வங்கியில் பணியாற்றியதால் சொத்து மதிப்பும் பண இருப்பும் அதிகமாகவே உள்ளது மேலும் வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் தொழில் செய்வதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர் சையதுகளில் லட்சுமி இருவருமே வங்கி ஊழியர் என்பதால் கமால் பாபுவை அடிக்கடி வங்கிக்கு அழைத்து செல்வது வழக்கம் அப்போது வங்கியில் சிறு சிறு வேலைகளை கமால் பாபுவும் செய்து கொடுப்பார் இதன் மூலம் வங்கி சம்பந்தமான பல விஷயங்கள் கமால் பாபுவுக்கு சிறு வயதிலேயே தெரிய துவங்கியது கமால் பாபு பத்தாவது படிக்கும் போது அவரது தந்தை சையதுகளில் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டு இறந்து விட்டார் அவரது இறப்பு கமால் பாபுவை மனதளவில் மிகவும் பாதித்தது தனது தந்தை பணியில் இருந்த போதே இறந்ததால் தனக்கு வங்கியில் பணி கிடைக்கும் என்று அவரது நண்பர்கள் கூறியதை கமால் பாபு மிகவும் நம்பினார் இதற்காக பல முறை வங்கிப்படி ஏறி இறங்கிய கமால் பாபு செருப்பு தேர்ந்ததுதான் மிச்சம் என கவலைப்பட்டார் இது கமால் பாபுவை மிகவும் சோர்வுக்குள்ளாக்கியது மேலும் தான் தங்கியிருக்கும் அதே எல்லன்புரம் வடக்கு பஜாரில் எஸ்பிஐ வங்கியின் கிளை செயல்பட அனுமதி கேட்டும் ஒரு மின்னஞ்சலை மேலாளருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் வங்கி துவங்குவது குறித்து நடைமுறை தெரியாமல் சிறுபிள்ளைத்தனமாக மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ளார் என்று மேலாளரும் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் அவர் உண்மையிலேயே போலியாக வங்கியை தொடங்குவார் என்று அப்போது யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை வங்கி வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் கடும் மன அழுத்தத்திற்கு உண்டான கமால் பாபு கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அவரது வீட்டுக்குள்ளேயே வங்கி போல ஒரு செட்டப் அமைத்து கொண்டார் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் வருகை பதிவேடு ஸ்டேட் பேங்க் செலான் ஸ்டேட் பேங்க் சீல் லாக்கர் வசதி என அனைத்தையும் தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டார் அத்தோடு வங்கியில் பதினாறு பேர் வேலை செய்வது போல் வருகை பதிவுகளை தயாரித்து அவரே அட்டண்டன்ஸ் போட்டு வந்துள்ளார் அடிக்கடி வங்கிக்கு செல்பவர்களால் கூட அதை போலியான வங்கி என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு நேர்த்தியாக உருவாக்கியுள்ளார் இந்நிலையில் கமால் பாபு நடத்தி வரும் போலி வங்கி குறித்து அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் பண்ருட்டியில் மொத்தம் இரண்டு கிளைகள் தானே உள்ளது என்பதை அறிந்த அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொள்ள வாடிக்கையாளர்கள் போல் வங்கிக்குள் நுழைந்தனர் அப்போது வங்கியின் உட்கட்டமைப்பை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அதிகாரிகள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் போலீசார் விசாரணையில் கமால் பாபுவோடு சேர்த்து ரப்பர் ஸ்டாம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை வைத்திருக்கும் மாணிக்கம் அச்சக உரிமையாளரான குமார் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் மாணிக்கம் மற்றும் குமாரிடம் நடந்த விசாரணையில் கமால் பாபுவின் குடும்பமே வங்கியில் பணிபுரிந்தவர்கள் என்பதால் வங்கி தேவைக்கு தான் எங்களை அணுகிறார்கள் என எண்ணி ரப்பர் ஸ்டாம் மற்றும் சிரான்களை அச்சடித்துக் கொடுத்தோம் எங்களுக்கு வேறு எந்த தகவலும் தெரியாது என்று அழுது புலம்பினர் ஆனால் கமால் பாபுவோ நான் அனைத்தையும் தயார் செய்து விட்டேன் விரைவில் எனது வங்கியை தூங்கிவிடுவேன் என்று மிகவும் சாதாரணமாக கூறியுள்ளார் இதை கேட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதையடுத்து இந்த மூவருக்கும் எதிராக பெனல் கோடின் மோசடிக்கான தண்டனை பிரிவு நான்கு அறுபத்தி ஐந்து நற்பெயருக்கு தீங்கி விளைவிக்கும் நோக்கத்தில் மோசடி செய்தல் நானூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கள்ள முத்திரையை உருவாக்குதல் அல்லது வைத்திருத்தல் நானூற்று எழுபத்தி மூன்று காயத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தோடு சொத்துக்களை சேதப்படுத்துதல் நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் முக்கிய குற்றவாளியான கமால் பாபு கைது செய்யப்பட்டு கடலூர் கிளை சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் கமால் பாபு நடத்தி வந்த போலி எஸ்பிஏ வங்கி கிளையில் இதுவரை எந்த பரிவர்த்தனைகளும் நடக்கவில்லை அவர் மீது எந்த வாடிக்கையாளரும் புகார் அளிக்
சொந்தமாக வங்கி துவங்க வேண்டும் என்பதே நோக்கம் என கமால்பாபு தெரிவித்தார் என்று வழக்கை விசாரித்த பண்ருட்டி இன்ஸ்பெக்டர் அம்பேத்கர் கூறினார் மேலும் இதுவரை யாரும் ஏமாற்றப்படவில்லை என்பது கமால்பாபுவின் தண்டனையை குறைக்க ஊறுவகையில் உதவலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன